بزرگان محترم اور برادران عزیز رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی برکتوں سے رحمتوں سے زیادہ سے زیادہ وافر مقدار میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک میں چند عبادات ایسی ہیں جو اس ماہ سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں اور اس ماہ میں ادا کی جاتی ہے کسی اور مہینے میں وہ عبادتیں نہیں ادا کی جاتی ہیں مثال کے طور پر رمضان کا جو روزہ ہے دن میں یہ فرض ہے یہ فرض روزہ کسی اور مہینے میں اس شان کے ساتھ نہیں ہے اس مہینے میں تراوی کی سنت زندہ کی جاتی ہے یہ سنت تراوی کی جو جماعت کی شکل میں ہم اور آپ یہاں پڑھتے ہیں کسی اور مہینے میں یہ عبادت آپ کو نظر نہیں آتی ہے اسی طرح اعتکاف کی سنت ہے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے روزوں سے متعلق سیام رمضان سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی جس میں روزے کی فضیلت اور چند مسائل بیان کیے گئے تھے دوسری اہم ترین عبادت وہ قیام رمضان ہے سیام رمضان دن کی عبادت دن میں روزہ رکھو قیام رمضان رات کی عبادت کہ رات کو تم تراویح کی سنت کو زندہ کرو 
اور حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے ان اللہ تعالی فرض سیامہو و سننت لکم قیامہو اور میں نے اس ماہ میں قیام کو یعنی تراویح کو تمہارے لئے سنت بنا دیا ہے فَمَنْ سَامَهُ وَقَامَهُ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِ بس جو سیام رمضان اور قیام رمضان ان دونوں باتوں کو زندہ کرے گا روزہ بھی رکھے گا تراویح بھی پڑے گا تو اس کے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے میرے دوستو تراویح یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں تراویح پڑھائی ہے چنانچہ ابو دعود وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے ترمیزی میں بھی ہے کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات صحابہ کو تراویح پڑھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے اور تین رات صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑی ہے لہٰذا تراویح اہل سنت والجماعت کے یہاں سنت ہے اس کی سنت ہونے کا انکار نہیں ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ تراویح رمضان میں پڑھائی ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اس میں یہ وجہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان خود فرمائی کہ تین دن تین راتوں کے بعد پھر آپ نے تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک حجرہ بنایا چٹائی کا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی چند رات ہے صحابہ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں رات کو تراویح کی عبادت کرنا بہت اچھا لگا بھلا لگا تو وہ رات کو جمع ہو جاتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے اور پھر آپ نے چند راتوں کے بعد پھر پڑھانا بند کر دیا اور آپ حجرے میں تھے صحابہ انتظار میں باہر بیٹھے ہیں مسجد میں کہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تاکہ ہم آپ کی اقتداء میں یہ تراویح کی عبادت یہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی ہے اسے آج پھر پڑھے لیکن حضور پاک علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے دن کہ صحابہ جب رات کو بیٹے تھے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس تھا یہاں تک کہ بعض صحابہ باہر بیٹے ہوئے تھے اور وہ گلہ کنکھارنے لگے تاکہ حضور پاک علیہ السلام ہماری آواز سن کر باہر آ جائے کہ صحابہ انتظار میں ہے فرمایا میں رات کو تم جو کچھ کر رہے تھے وہ سن رہا تھا 
یعنی تمہارا جو شوق تھا اور ذوق تھا تراوی کی اس کی اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے وہ میں سمجھ بھی رہا تھا تمہاری آوازیں بھی سن رہا تھا لیکن میں باہر نہیں آیا کیوں اس لیے کہ اگر میں روزانہ اسے پڑھاؤں اور میری اقتداء میں تم روزانہ اس عبادت کو کرنے لگو تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی پیغمبر جو کام بلان آگا شروع کر دے وہ کیا ہو جاتی ہے فرض ہو جاتی ہے اور پھر طاقت نہیں ہوگی تم میں اس کو ادا کرنے کی اس لیے میں نے چند راتیں پڑھا کر چھوڑ دی ہے تاکہ یہ سنت رہے لہٰذا اب تم جاؤ اور اس کو انفرادی طور پر تم یہ عبادت اب کیا کرو پھر آپ نے فرمایا کہ گھروں میں یہ عبادت اب تم کرو چنانچہ اس کے بعد تراویح کا ثبوت تو مل گیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ تراویح کی عبادت تین رات صحابہ نے آپ کے پیچھے تراویح پڑی ہے اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دی اور چھوڑنے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اگر ہر رات پڑھاؤں تو کیا ہو جائے گی فرض اور فرض کا مطلب کیا ہے فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیس رکعت تراوی کسی نے رات کو نہیں پڑی اور چھوٹ گئی تو اس کو پھر پڑھنی پڑے گی قضا کرنی پڑے گی اس لیے کہ فرض نماز تو یا ادا ہوتی ہے وقت میں وقت کے گزر جائے تو پھر کیا ہوتی ہے قضا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی ہے کہ اس لیے میں نے ہمیشہ اس کو نہیں پڑھایا اور ترک کر دیا اس کو اس کی جماعت کو اب تم انفرادی طور پہ پڑھو یہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے سنت اس کا ہونا ثابت ہے اور ہمیشہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ فرض نہ ہو جائے چنانچہ اس کے بعد یہی سنت رہی صحابہ میں اور صحابہ حضور پاک علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت ہے عام لوگ عام مسلمان نہیں صحابہ اوڈنری پیپل نہیں ہے وہ وہ خاص قسم کی جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل کرتے دیکھا ہے چنانچہ صحابہ وہ نماز پڑھتے تھے گھروں میں بھی پڑھتے تھے مسجد میں بھی پڑھتے تھے کوئی یہاں کھڑے ہیں کوئی وہاں کھڑے ہیں کوئی اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے رمضان میں تراوی کی عبادت ہو رہی ہے لیکن الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں ہو رہی ہے انفرادی طور پہ ہو رہی ہے اور حضور پاک علیہ السلام صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم تراوی کی عبادت کیا کرو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبے جو قیام رمضان یعنی تراویح کی عبادت کرے گا رات کو تراویح پڑے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ صغیرہ سارے گناہ ماں فرما دے گا یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور تراویح کا مسئلہ بدستور اسی طرح تھا جس طرح حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھتے تھے پھر زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے زمانے میں بھی ابتدا میں ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی تراویح لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسجد میں صحابہ ہے اور اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں 
कोई यहाँ खड़े हैं कुछ वहां खड़े हैं कोई अंदर है कोई बाहर है कोई घरों में पढ़ रहे हैं तरावीह की सुन्नत इसलिए कि हजूर पाक सलाम से साबित है और सहाबा ने आपके पीछे पड़ी है हजरत उमर रजी अल्लाह तहोने अपने जमाने में जमाना खिलाफत में उबई इबन काब रबी अल्लाह तहो ये सहाबी है रसूल करीम सल्लाम के और ये सहाबा में कारी कुरान के नाम से मशहूर है अकरा उहम उबई सबसे बड़े कारी हजरत उबई इबन काब हजरत उमर रजी अल्लाह तहो ने उबई इबन काब को बुलाया उनको मुसल पर खड़ा किया और तमाम सिहाबा को उनके पीछे खड़ा कर दिया रमजान में और कहा कि अब अलग अलग तरावी मत पढ़ो अब तुम इस उबई के पीछे सब इकट्ठे होकर तरावी पढ़ो और बीस रकात तरावी पढ़ो कितनी पढ़ो और ये काम किसने किया है हजरत उमर रबी अल्लाह तहो ने आज का कोई मौलवी करता तो ये काम नहीं कर सकता इसलिए कि जो काम खैरुल कुरून में न हो वो बाद में अगर किया जाए और उसे इबादत समझ कर किया जाए तो उसको बिदात कहते हैं लेकिन सहाबा के जमाने में कोई काम हो और फिर वो सहाबी भी कोई आम सहाबी नहीं सहाबी वो है जो खुलफाए राशिदीन में से है जिनके बारे में हजूर पाक सलाम ने इर्शाद फरमायाती व सुन्नत खुलफा राशिदीन तो मेरी सुन्नत पे अमल करो और खुलफा राशिदीन की सुन्नत पे अमल करो अब हजरत उमर रजी अल्लाह तह खुलफा राशिदीन में से है और हजूर पाक सलाम फरमा रहे खुलफा राशिदीन की सुन्नत पे अमल करो और हजरत उमर रजी अल्लाह की सुन्नत क्या है कि उबई इबन काब के पीछे तमाम सिहाबा ने उनकी जमात और उनकी इख्तदा में बीस रका तरावी पड़ी है यह बात साबित है इसका इनकार किसी को नहीं है किसी को भी नहीं जो कुरान और हदीस से जरा सा भी वाकिफ होगा वो इसका इनकार नहीं कर सकता है अब हजूर पाक सलातम फरमा रहे तुम मेरे खुलफा की सुन्नत पे अमल करो ये जो आपने फरमाया ये हदीस है या नहीं बोलो भाई ये हदीस है ना कि हजूर पाक सलाम फरमा रहे मेरे खुलफा की सुन्नत पे तो इस हदीस पे अमल करना चाहिए या नहीं हजरत उमर रजी अल्लाह तो बाद में आएंगे पहले तो ये हदीस आएगी कि इस हदीस पे अमल करना चाहिए या नहीं अगर इस हदीस पे ही अमल करे तो हजरत उमर रजी अल्लाह तहो की बात माननी पड़ेगी इसीलिए मेरे दोस्तों सिहाबा रजी अल्लाह तहम के जमाने में जब हजरत उमर रजी अल्लाह तहो की खिलाफत का वक्त आया तो तमाम सिहाबा बीस रकात पर मुतफिक हो गए इजमा हो गया उनका इससे पहले वो अलग अलग पढ़ते थे लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह तहो ने उन्हें उबई इबन काब रजी अल्लाह तहो के पीछे खड़ा किया तो फिर बीस रकात पर सबका इतफाक हो गया अब उसके बाद फिर किसी ने इनकार नहीं किया हजरत उस्मान रजी अल्लाह का जमाना आया हजरत उमर रजी अल्लाह तहो के बाद फिर हजरत अली रजी अल्लाह तहो का जमाना है फिर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तहो का जमाना है उमवी दौर आता है अब्बासी दौर आता है इस्लाम अरब से निकलता है आजम में पहुंचता है स्पेन तक इस्लाम आता है सिंध तक इस्लाम जाता है अफ्रीका तक इस्लाम जाता है चाइना तक इस्लाम जाता है मशरक मगरब में शिमाल और जुनूब में इस्लाम पहल जाता है जहां जहां इस्लाम ने कदम रखा वहां रमजान के रोजे भी अदा किए गए तरावीह की बीस रका सुन्नत भी पूरी की गई पूरी दुनिया में 
اور اسی وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں حرمین شریفین میں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آج تک بیس رکعت تراوی پڑی جاتی ہے بیس رکعت تراوی وہاں امام پڑھاتا ہے چاہے ایک امام پڑھائے چاہے دو امام پڑھائے یہاں ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی حرم شریف میں بیس رکعت ہوتی ہے لیکن دو امام پڑھاتے ہیں اس لیے وہاں پہ تو ٹھیک ہے ایک امام نہیں پڑھاتا دو پڑھاتے ہیں میں نے کہا خدا کے بندوں وہاں دو پڑھاتے ہیں ہم یہاں اکسفورڈ میں چار پڑھاتے ہیں جب دو کے پیچھے ہو جاتی ہے تو چار کے پیچھے بھی پڑھو ضروری تو نہیں ہے کہ ایک پڑھائے بیس رکعت پڑھانی ہے دو کے پیچھے بیس ہو جاتی ہے تو چار کے پیچھے بھی ہو جائے گی بارحال یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تراوی کتنی ہے بیس رکعت اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جو کام شروع کیا ہے نعوذ باللہ اس کو تو نہیں مانتے ہیں ہم تو صرف حدیث کو مانیں گے جو حضور پاک علیہ السلام نے تراوی جس طرح پڑی ہے ہم اس طرح پڑھیں گے میرے دوستو اگر ہم صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیں تو آپ حدیث پر بھی عمل نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھیں بہت سی چیزیں ہیں ایسی اگر آپ صحابہ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں آپ حدیث پر بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں صحابہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان تھے اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے تو صرف تین راتیں پڑھائی ہے تراوی تو پھر حدیث اگر صحابہ کو آپ درمیان سے نکالتے ہیں صرف حدیث پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو صرف تین راتیں تراوی پڑھنی پڑے گی پھر کیا کریں گے آپ ایک بات دوسری بات یہ سمجھے بعض لوگ کنفیوز ہو گئے وہ کہتے ہیں تحجد کی نماز اور تراوی یہ ایک چیز ہے یہ الگ الگ ہے تحجد کی نماز کو محدثین کے یہاں ہمارے یہاں فقہ کے یہاں استلاح ہے قیام اللیل کی قیام اللیل قیام اللیل کا معنی ہے رات کو عبادت کرنا کھڑے ہونا اب حدیث جہاں قیام اللیل کے بعد ہوگی وہ رمضان کی تراویح نہیں ہے چنانچہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے تین چیپٹر بنائے ہیں تین باب ریاض الصالحین ان کی مشہور حدیث کی کتاب ہے جو ہم یہاں درس بھی دیتے ہیں اس کا انہوں نے تین چیپٹر بنائے ہیں قیام اللیل قیام رمضان قیام اللیلت القدر دیز تری چیپٹرز منشن بائی امام نووی ان ہیز فیمس بک ریاض الصالحین اکورڈنگ ٹو امام نووی قیام اللیل قیام رمضان قیام لیلت القدر دیس تری ڈیفرنٹ عبادات ہی منشن ان تری ڈیفرنٹ بکس اور چیپٹرز کچھ لوگ کنفیوز ہیں سم پیپل آر کنفیوز ناو بیٹوین قیام اللیل اور قیام رمضان دے تھنک دیٹ قیام رمضان تراوی is nothing there is only قیام اللیل and that is eight rakat or ten rakat as mentioned the tahajjud of prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam now abu salma radiyallahu ta'ala anhu and they mentioned the hadith abu salma radiyallahu ta'ala anhu he asked aisha radiyallahu ta'ala anha about the the prayers of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam in ramadan kam kana salatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan how much was the prayer 
of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Ramadan. That is Sahih Hadith mentioned by Imam Bukhari as well. Now Aisha radiallahu anha replies, Ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazidu fi Ramadana wala fi ghayrihi wala fi ghayrihi you have to think about this point ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghayrihi ala 11 rak'atan prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam he did not pray more than 11 rak'at that means eight rakat tahajjud and three rakat witr. And this hadith mentions the three rakat specifically. The words three rakat in this hadith mentions. He used to pray eight rakat tahajjud and three rakat witr. Fi Ramadan wala fi ghayrihi. In Ramadan, in the month of Ramadan and other than Ramadan. In the whole year. Now, how, how can you prove Taraweeh from this hadith? <coughs> this hadith is, is not according, is not for Taraweeh. It is according to Imam Nabawi Rahimahullah, Babu Qiyam al-Layl. And he mentions this hadith under the chapter of Qiyam al-Layl and he said this hadith is regarding Qiyam al-Layl tahajjud is not regarding the, the Qiyam al-Ramadan taraweeh aap meri baat samaj rahe tahajjud is different sunnah fi Ramadan wala fi ghayri it is sunnah in, in the month of Ramadan and other than Ramadan. That is the separate sunnah. Taraweeh is separate sunnah. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam he led the taraweeh prayer only three nights. Then he left. And he says, if I pray every night it will become farad upon you. So he left the taraweeh prayer. Then Umar radiallahu ta'ala, oh, he gathered all the Sahaba behind Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu for 20 rakat. That is the sunnat of Umar radiallahu anhu. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidi. Now you cannot get dalil from this hadith the hadith of Aisha radiallahu anha, ma kana yazidu fi Ramadan wa la fi ghayri. Because Aisha radiallahu anha, he talk, she talks about Ramadan and other than Ramadan. And Tarawi, it is only the sunnah of Ramadan. Samaj me bhi aa rahi hai baat ya me waisi hi keh raha hu. Bolo bhai. Aa rahi hai na. Now you can understand easily that Qiyamul Layl is separate sunnat. Qiyamul Ramadan is? So Imam Nabi Rahimahullah, he writes the chapter of Qiyamul Layl and he mentioned this hadith, the hadith of Aisha radiallahu anha. Then he makes another chapter, Babu Qiyam Ramadan. That means Qiyam Ramadan Taraweeh is different Sunnah. Baat samaj mein aai bhai? Now, then he says, Babu Qiyam Laylatul Qadr. Qiyam Laylatul Qadr is special Qiyam, more than Tahajjud, more than Taraweeh. Man qam Laylatul Qadr. Imanan wa ihtisaban Gufira lahu ma taqaddama min zambi So there are three sunnats You understand? One is the sunnat of All years All year Twelve months And that is called Qiyamul Layl You can say tahajjud And Imam Nawawi he mentions the The verse of the Quran In this book Qiyamul Layl Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak 
See, Riyadh al-Salihin. You will find this. Now, second, the first one, Qiyam al-Layl. This is the Sunnah of 12 months. Then he says, Babu Qiyam Ramadan. This is a sunnat of one month. And that is Ramadan. Qiyamu Ramadan. Taraweeh is sunnat of one month. Then he says, thirdly, Babu Qiyam Laylatil Qadr. This Qiyam is sunnat for one night. So Qiyam, when Qiyam, the word Qiyam comes with Laylatul Qadr, that is the Sunnah of one night. When Qiyam comes with Ramadan, that is the Sunnah of one month. When Qiyam comes with Layl, Qiyamul Layl, that is Tahajjud, and it is the Sunnah of 12 months. So don't be confused. Don't mix three of them in between them. Separate them as Imam Nawawi separated them. Qiyamul Layl, Qiyamul Ramadan, Qiyamul Laylatul Qadr. So Qiyamul Layl Tahajjud is eight rakat or ten rakat, but Qiyam Ramadan is not eight rakat because Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, he is the companion of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he is Khalifa to Rashid. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has said about him, follow me, my sunnat, and the sunnat of my Khalifa. Khulafai Rashidin alaykum bi sunnati wa sunnati al Khulafai Rashidin. And he gathered all the Sahaba. He made ijma' for 20 rakat. اب بات سمجھ میں آئی بھائی کچھ انگلیش میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ بچے یہاں جوان ہیں ان کو اردو تو سمجھ میں آتی نہیں ہے کم از کم یہ انگلیش میں ہی سمجھ لیں اچھا جی ایک اور بات اب سنیے امام ابو دعود he mentions the حدیث in which prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم he laid the تراویح prayer for three nights mentioned by Abu Zar Ghifari radiallahu anhu in this hadith this is sahih hadith sahih hadith in this hadith Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has said one beautiful sentence man qama ma'al imami من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة whoever stands with Imam means behind Imam follows Imam whoever stands with Imam meaning he follows Imam من قام مع الإمام حتى ينصرف until Imam he completes his prayer until he finishes his prayer until he ends his prayer it means he starts from the imam and he ends he starts with the imam and he he ends with the imam man qama ma'al imam hatta yansarif whoever starts the prayer with imam and he ends the prayer with imam You understand the, the meaning of hadith? Man qama ma'al imam hatta yansarif. Whoever starts the prayer with imam and he ends the prayer. For example, if we are imam here, how many rakats we pray here? Bolo bhai. How many rakats tarawi we pray here? 20 or 10? Or 8? I can't hear you. 20, 20. 20 rakat every night. Every, every night. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam he says, Sahih hadith. Man qam and Shaykh ibn Baz rahimahullah he mentions this hadith in his fatwa. When somebody asked him, we should follow Imam 
for 20 rakat or for 23 rakat. He mentions 23 with the vitar. What should we do? Should we follow the Imam for 23 rakat? Then Ibn Baz rahimahullah, he's, he issued a fatwa. You have to follow Imam if he leads 23 rakat, 20 rakat taraweeh and 3 witr, you have to follow him. Ibn Baz rahimahullah, Shaykh, he mentioned this hadith, Man qama ma'al imam, hatta yansarif, whoever starts prayer with imam and ends the prayer with imam, then Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he says, كتب الله له قيام ليلة الله عز وجل he writes the reward of all whole night for that person the reward of whole night and he didn't mention if you follow imam in half way Allah will give you half, half night reward no if you don't follow imam there is no reward for you According to this hadith. Because Prophet, this is not my word. So don't be angry. <laughs> if you are angry because of me, this is not my word. This is the word of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. I am just mentioning the word. Man qama ma'al imam. Whoever stands with Imam, whoever follows the Imam, whoever read the Taraweeh behind the Imam, man qama ma'al Imam hatta yansarif, until Imam he completes his prayer. He starts with the Imam and he ends with the Imam. Now, let me tell you one more thing. If Imam he reads eight rakat, for example, and he doesn't believe in 20 rakat, so what are you going to do? You don't have option. You will read 8 rakat and 3 rakat with her. Okay, you followed Imam. You have followed Imam. But if there is an Imam, he, re he leaves 20 rakat. And Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa he didn't say 8 rakat or 20 or something. In this hadith, particular hadith. He says, Man qama ma'al Imam. Hatta yansarif. Whoever follows Imam, stands with Imam, until Imam, he completes his prayer, Allah rewards him, Allah gives him the reward of the ibadat and the prayer of whole night. So you will get the reward of the whole night and if you follow the Imam till the end. If you don't follow the Imam till the end, believe me, you will not get the reward. They, and this is not my word. If you would like to pass these words, so please pass as a hadith. Don't say that Stanley Road Imam, he says. It is very easy. Nowadays, propaganda. It's very easy. Everywhere there is propaganda in newspaper, radio, TV, everywhere. We are used to with this propaganda. So we pass his the words without mentioning the full story. So if you, and I'm giving you permission, pass these words. Man qama ma'al imam, sahih hadith. Man qama ma'al imam, hatta yansarif. Katab allahu lahu qiyama laylatin. Whoever stands with imam, until imam he completes his prayer, Allah rewards him the ibadat, the prayer of whole night. If you want, now, there are how many nights in Ramadan? Maybe 29 or 30. <laughs> if you follow the Imam till the end, Allah will give you the reward of whole night. And how much you will stand? One hour. One hour you stand and you will, you will get the reward of? And when Laylatul Qadr will come, Subhanallah. When Laylatul Qadr comes, you will not miss the reward of Laylatul Qadr. Because you follow the Imam till the end and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa has said, whoever follows the Imam till the end, he gets the reward of all night. So when the night of Laylatul Qadr comes, you will definitely get the reward of Laylatul Qadr. 
And what is the reward of Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrum min alfi shahar. One night, the, 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 the ibadat of one night in Laylatul Qadr is better than thousand nights. 83 years approximately. Okay? So brothers, I mentioned this hadith and this masla. This is my duty. This is my job. Now it is your job to act upon this hadith, act upon Quran and Sunnah. May Allah give us tawfiq and ability to act upon Quran and hadith. Jazakumullah wa akhiru da'wana. Alhamdulillah.